everyone, this is Maya Ali and if you really want to know about Pareher Love more and more so you have to subscribe the YouTube channel of ARY Digital. आपको पता है यहाँ पे इस तरह के लड़के अब नहीं होते जो सेल्फ मेड भी हो और रिस्पॉन्सिबल भी हो नहीं है एक लड़का बड़ा पढ़ा लिखा काबिल मुझे हानिया के लिए ऐसे ही लड़का चाहिए ऐसे हसीन लगे मुझे तो देखते ही मैंने कहा ये मैं नहीं छोड़ और जरा डिनर सेट तो दिखाऊं तुझे ऐसा डिनर सेट है हसीन का हसीन और कीमत भी बड़ी मुनासिब टुकड़े होगी सौ टुकड़े ये क्वालिटी दोगी आप प्लाजा में जाते हैं ना तो ऐसे ही तो प्लेटें फेंकते हैं उठा के इतनी अच्छी क्वालिटी होती है मजा ले टस से मस हो जाए एक क्रैक तक नहीं पड़ता पापा अफान की इज्जत का सोचो उसकी नौकरी अच्छी हो गई है हालात बदल रहे हैं बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना है ऐसे बर्तनों में खिलाऊंगी मैं उन्हें खाना अच्छी क्वालिटी की चीजें लाओ ना आपा हमने थोड़ी इस्तेमाल करनी है तुम्हारी अपनी बेटी इस्तेमाल करेगी क्या सोचेगा आपा खाला ने मेरी इज्जत का भी ना सोचा अच्छी चीजें लेके आना आपा फिर आऊंगी देखने Rocky, 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 where are you? Rocky. 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 तुम सब देख कर नहीं चला जाता इतनी जोर से लग गई मुझे दिखाओ कहा लगी रहने दो जब चोट देने वाले को तकलीफ का एहसास ना हो ना तो उसे बताने का भी कोई फायदा नहीं मेरी भला इतनी क्या औकात कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं? इंसान अपनी औकात खुद बनाता है इस दुनिया में भी और किसी के दिल में भी बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें ये प्रैक्टिकल हानिया इस दुनिया में सिर्फ पैसे वाले लोगों की इज्जत है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है रिश्ते भी हाँ रिश्ते भी जेब में अगर पैसे ना हो तो रिश्ते भी खत्म हो जाते पैसे वही फलसफा तुमसे तो बात करना ही फजूल है जोड़ा था जो मन का रिश्ता क्या था बस एक पल का थोड़ा है न जाने किसने हमने तो लो आ गए मिस टॉपर आप यहाँ समेटर में इतने अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं इसके ऐसा कौन सा जादू करती है कोई जादू वादू नहीं करती बस मेहनत करती है सारी क्लासेस अटेंड करती है तुम्हारे तरह क्लासेस बंक नहीं करती पता नहीं यार ये इतना कैसे पढ़ लेती है मैं तो थोड़ी देर किताब खोल के बैठूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है बस यार मानना पड़ेगा शीज सो डिफरेंट इसकी दुनिया किताब से ही शुरू होती है और किताब पर ही खत्म हो जाती है तुम्हारी तरह नहीं फैशन और गॉसिप में ही लगी रहती है और वैसे भी फेसबुक व्हाट्सएप पे पिक्चर्स अपलोड करती रहती है ये पढ़ने पढ़ाने का गम रिजा का है रिजा पे ही छोड़ दो हाय 
हाय क्या मैं यहां बैठ सकता हूं जी थैंक यू आई एम बाबर आपका नाम रेदा है ना बहुत तारीफ सुनिए पूरी यूनिवर्सिटी से आपकी फरमाइए क्या मदद कर सकती हूँ आपकी मदद तो चाहिए मुझे मैं न्यू एडमिशन हूँ इस यूनिवर्सिटी में आपको देखा तो सोचा क्यों ना दोस्ती की शुरुआत आपसे की जाए माफ कीजिएगा मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आती हूँ दोस्तियाँ करने चलो पकड़ और बैठ यहां पर बाबर हाय अफान ठंडी हो जाए कोई मजा नहीं आएगा अफान कहाँ घूम है आ, मेरा अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का तुम ले जाओ लेकिन अफान मैंने तो आपके लिए बनाई है। यार तुम इस समझ क्यों नहीं आ रही क्यों हर बात के पीछे पड़ जाती है कह रहा हूं ना इस वक्त मेरा मूड नहीं है खाने का जाओ ले जाओ इसे अब यहां बैठी बैठी मेरी शक्ल क्यों देख रही हो जाओ ना बात है बेटा तबीयत ठीक है बिल्कुल ठीक है तबीयत तो खाना क्यों नहीं खाया तुम्हें तो जेबा के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है जिंदगी में खाने पीने के अलावा और बहुत सी चीजें और बहुत कुछ रखा हो और मुझे जिंदगी से कुछ और चाहिए मैं बड़ा आदमी बनना चाहूँ बड़े लोगों के साथ अपने ताल्लुक बनाना चाहता हूँ जैसे शहरियार साहब ये कौन है शहरियार साहब डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के सेक्रेटरी ताजुनी के दफ्तर में उनसे मुलाकात हुई क्या शानदार दफ्तर है उनका और और आप जानती हैं वो मुझसे बहुत इंप्रेस हुए कह रहे थे इस पूरे शहर में मुझ जैसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा तो क्या गलत कहा उन्होंने अरे शहर क्या पूरा मुल्क पूरी दुनिया में मेरे अफान जैसा कोई नहीं है दूसरा अब मैं क्या बताऊं तुम्हें कि मेरा कितना दिल था कि मेरे घर में भी बड़े घर की बहू आ लेकिन ऐसे लोग हम जैसों को काम पूछे वो दो डबल रोटी रिदा नाश्ता पूरा खत्म करना देख रही हूं मैं तुम्हें दिन ब दिन खाने से तुम्हें कुछ शौक ही नहीं रहा है हाँ एक बात सुनो आज लड़के वाले आ रहे हैं शाम को तुम यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना हाँ अब ऐसे मुंह मत बनाओ कितनी मुश्किल से तो वो राजी हुए आने के लिए भाई रिश्ते वाली बता रही थी कि बहुत खाता पीता घर आना है हाँ लड़का बैंक में जॉब करता है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है वहां पर तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे वो लोग इनफ अम्मी आप कब तक वो 
मुझे लोगों के सामने यूँ सजा सजा कर शो पीस की तरह पेश करती रहेंगी अरे तो क्या मैं अपनी खुशी से ये सब कर रही हूँ हमेशा से ये होता चला है और यही होता रहेगा मेरा कोई बेटा होता अपना लड़का होता तो मैं ये सब कभी नहीं करती कभी लड़कियों के घर ऐसे नहीं जाती ना उनको देख के उनको तोल के और फिर उनका सौदा करती मैं ऐसा कभी नहीं करती मगर मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक नहीं तीन तीन बेटियां मौजूद हैं। मैं तो ये रस्म रिवाज नहीं बदल सकती ना कहा लिखा है बताए अम्मी कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की को ससुराल जाने के लिए बार बार बेजत होना पड़ेगा अपनी इज्जत नफ्स पर पाओ रखकर ससुराल की दहलीज पार करनी पड़ेगी तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है ये यूनिवर्सिटी जाने से तुम बिल्कुल बागी हो चुकी हो बगावत पे उतर आई हो कहे जा रही हूँ कि मजबूरी है हमारी तुम्हारी शादी होगी तो इसके भी रिश्ते आएंगे लेकिन वही और दूसरे तुम कौन सी अनोखी हो हाँ बताओ मुझे जरा क्या तुम पहली लड़की हो जिसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं ये हमेशा से होता है और होता रहेगा आगे चुपचाप तुम वक्त से आओगी और तैयार होगी और लड़के वालों के सामने बैठोगी इतनी मुश्किल से तो वो ये रिश्ता लेकर आई है माफ कीजिएगा अम्मी इसे ब्याहना नहीं तमाशा बनाना कहते हैं और मुझे तमाशा बनने का कोई शौक नहीं आप उन लोगों को मना कर दीजिए क्योंकि मैं उन लोगों के सामने रिजेक्ट होने के लिए नहीं जाऊंगी रिदा क्या रिदा अरे इसको देख रही हो तुम कैसे जबान चला रही है ये ऐसे बात करते हैं माँ से बेटा ये तो बहुत बड़ा घर है इसमें तो फर्नीचर भी डला हुआ है इसका तो किराया बहुत होगा अरे अम्मी आप इस बात की फिक्र क्यों कर रही हैं आप बस मेरे लिए दुआ कीजिए देखिएगा इन बहुत जल्द इससे बहुत बड़े घर में शिफ्ट होंगे तुम्हारे लिए तो दुआएं ही दुआएं अल्लाह तुम्हें नजरे पद से बचाए अच्छा आ, मैं एक बात सोच रहा था शहरियार साहब है ना मेरे बॉस बहुत बार जिक्र भी किया है उनका मैंने हाँ चाय पे मिलना चाह रहे थे वो लेकिन मैं हमेशा टालता रहा उन्हें मैंने सोचा छोटे से घर में क्या बुलाऊं लेकिन आ, अब जब हम यहाँ शिफ्ट होने ही वाले हैं तो यहाँ बुला लें बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है ज़रूर बुलाओ बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को बुलाओ अब बड़े घर में शिफ्ट हो गए तो हमें बड़े लोगों से ताल्लुक बनाने पड़ेंगे ठीक चले आए चलते हैं बहुत प्यार है जल्दी चलो उधर बाबर इंतजार कर रहे हैं गाड़ी खड़ी हुई है सामान की हाँ हाँ लेकिन आप ये सीढ़ियाँ ध्यान से उतरी का तो बाबर को कुछ तो करने देना है अरे खाला को सलाम तो करते जाओ आप कर ले अरे भाई तो भाई देख के आ बड़े घर में जा रहे हैं ना दरवाजा खोलो अच्छा भाई अल्लाह हाफिज दरवाजा खोलो फिर यही मसला है ना तुम लोगो का बड़ी गाड़ी के ना दरवाजे खोलने आते हैं ना शीशे बैठे चलो एसी तो चला दो यार इतनी गर्मी हो रही है बहुत गर्मी है भाई जल्दी चलाओ इस कमरे में एसी को ऑन करवा दिया मैंने ए कच्चे रिश्ते रंगों में जो डूबे रिश्ते भूला तो नहीं 
माशाल्लाह से आपका बेटा बहुत होनहार है आजकल के जमाने में ऐसे लड़के होते नहीं है मुझे तो हैरत है कि इसकी अभी तक आपने बात पक्की कैसे नहीं की कहीं पर मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ लड़की आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताइएगा कोई और लड़की क्यों हमारी बेटी है ना हानिया इनफैक्ट मैं और शहरियार आपसे बात करने ही वाले थे हमें आपका अफान अपनी बेटी हानिया के लिए बहुत पसंद आया है शहरियार तो जब से अफान से मिले हैं इसकी तारीफ करते नहीं थकते और शहरियार किसी की तारीफ कर लेना ये तो मुमकिन ही नहीं है मुझे पता है हम लड़की वाले हैं लेकिन हमें लगा कि बात करने में कोई हर्ज नहीं है आई होप आपको बुरा नहीं लगा हो नहीं नहीं इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है आप जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ना तो हमारे लिए बड़ी सादत की बात है आप खुद इतने अच्छे महजब तालीम याफ्ता अच्छे ख़ानदान के लोग हैं मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने बेटी की तरबियत भी ऐसी की होगी इसका मतलब है आपको कोई एतराज़ नहीं है नहीं नहीं कोई एतराज़ नहीं हमें ये रिश्ता मंजूर है अभी तो हमें इस घर में आए हुए दो चार दिन नहीं हुए और इतने बड़े घर से तुम्हारा रिश्ता आ गया और वो खुद चल के आए हैं इस घर में अफान बेटा मैं तो कहती हूँ इधर उधर घर देखना छोड़ दो यही घर खरीद लेते अभी शुरुआत ऐसी है तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा अभी आप उनकी बेटी से मिल तो लेती छोड़ो बेटी से मिलना कहाँ जरूरी है तुमने देखी है ना मैं तो मिल लिया हूँ लेकिन 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 क्या फिर बेटा जिंदगी भी तुमने गुजारनी पसंद तो है ना तुम्हें वो बात पसंद ना पसंद की नहीं मैं जेबा के बारे में सोच रहा हूँ उसको क्या कहूंगा मैं और आप खाला को क्या जवाब देंगे क्या जरूरत है कुछ कहने की कुछ भी कह लेंगे वैसे भी हम पे कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है हर शख्स को हक होता है आगे बढ़ने का हमने भी अपनी जिंदगी के लिए कोई बेहतर फैसला कर लिया तो कुछ गलत किया अच्छा तुम उनके बारे में सोच सोच के ज्यादा परेशान मत हो मेरी बहन है ना मैं जवाब दे लूंगी हाँ वो ठीक हो जाएंगे बेटा बच्चे कहा है नजर नहीं आ रहे अफान तो लगता है बहुत ही मसरूफ हो गया जब से यहाँ आया खाला की एक बार भी याद नहीं आई वाकई मसरूफ हो गया आपा जब से यहाँ आए वो तो इतना मसरूफ हो गया कि मैं क्या बताऊ खाना खाने की फुर्सत नहीं है उसे अब देखो उसके ससुराल से इतना कुछ आया हुआ है इतनी फुर्सत नहीं उसे कि डब्बा खोल के मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में रख ले सोचा ही नहीं बेटा सीधे साधे लोग हैं कोई चलाकी वलाकी नहीं है मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र करो ना कम है कि बैठे बिठा इतना अच्छा रिश्ता आ गया तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी क्योंकि मुझे लगता था शेर यार के उसूलों की वजह से कहीं तुम कंवार ही ना रह जाओ खैर ये मरला तो हल हुआ अब वो भी बहुत खुश है और मैं भी और मेरी खुशी क्या मतलब है इस बात का ये सब तुम्हारी खुशी के लिए हो रहा है हानिया क्या तुम किसी और को पसंद करती हो बोलो बेटा नहीं मामा 
किसी को पसंद नहीं करते छोड़ा था जो मन का रिश्ता रिश्ता क्या था बस एक पल का थोड़ा है न जाने किसने हमने तो कैसी हो फरहत जी आपा मैं खैरियत से हूँ आप सुनाएं सब ठीक है ना हाँ हाँ यहाँ क्या होना है सब खैरियत है बस तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे कि नए घर जाके फरहत ने फोन ही नहीं किया क्या करूँ आपा इतनी मसरूफियत इतनी मसरूफियत वक्त ही नहीं मिलता हाँ हाँ कोई बात नहीं तुम बताओ घर सेट हो गया मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊ कभी शराफत भी कह रहे थे कि चल के फरहत का नया घर तो देखे नहीं नहीं आपा अभी मत आइएगा ऐसे ही बिखरा हुआ है घर पूरा सामान भी सेट नहीं हुआ हालांकि आफान बेचारे ने तो नया फर्नीचर डाला है नौकर चाकर भी हैं लेकिन क्या करो जो बंदा खुद काम कर सकता है वो नौकर तो नहीं कर सकते ना तो मैं मैं, मैं खुद फोन करूंगी बुलाऊंगी एक दफा बस घर सेट हो जाए अकेली जान हूँ ना मैं अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है मैं और सेवा आ जाते हैं काम करवाने सारी सेटिंग कर देंगे तुम्हारे साथ अरे नहीं नहीं आपा आप परेशान हो जाएंगी यहाँ के यहाँ रिक्शे टैक्सियाँ नहीं मिलती बसें नहीं चलती मैं घर सेट हो जाए मैं खुद बुला लूंगी आपको अच्छा चलो जैसे तुम्हारी सहूलत हो जैसे तुम्हारी मर्जी अच्छा आपा अभी जरा मैं मसरूफ के कामों में ठीक है फारिग होके बात करूंगी हाँ 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 अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज खुद को समझते क्या हो खुद को समझने के लिए कुछ होना जरूरी है तो कुछ भी नहीं फरहाद प्लीज बस कर दो इस एहसास महरूमी से कब बाहर निकलोगे तुम इसे हकीकत का अदराक कहते हैं जो कि शायद मुझ में है लेकिन तुम में नहीं मुझे सिर्फ एक हकीकत के अदराक का पता है और वो ये कि तुम मुझे अच्छे लगते हो फरहाद और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी मैं अच्छी लगती हूँ तुम क्यों नहीं मान लेते इस हकीकत को क्यों नहीं कहते कि तुम भी मुझे पसंद करते हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं और रिश्ते बराबर की हैसियत वाले लोगों से किए जाते हैं इनकी नजर में मैं क्या हूं एक लावारिस और यतीम सा लड़का जिसे तर्ज खाकर वो अपने साथ गांव से ले आए शहर में रहने के लिए बताओ मुझे किस मुंह से उनके पास जाओ क्या कहूं उनसे कि जिस कजन के बेटे को आप अपने साथ लेकर आए इतने एहसानात हैं उस पर अच्छे तालीमी इदारों में दाखिला दिलवाया इस घर में रहने की जगह दी आज वो इसी घर पे कब्जा जमाने का सोच रहा है पर हाँ ये सिर्फ तुम्हारी सोच है बाबा ऐसा नहीं सोचेंगे उनके असूल तुम भूल सकती हो मैं नहीं मैं तुम्हारे लिए एक सेल्फ मेड और कामयाब इंसान चाहिए जो कि मैं नहीं हूँ पर हाँ देखो अगर तुम बाबा से बात नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ नहीं हानिया तुम ऐसा नहीं करोगी मैंने कभी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं की तुम्हारा ऐसा करने से वो मुझे खुद परस्त और मतलब ही इंसान समझेंगे जिसकी नज़र इस घर पर और उसकी बेटी पर है एहसान फरामोश नहीं कहलाना चाहता मैं हाँ पसंद करता हूँ मैं तुम तुम अच्छी लगती हो मुझे लेकिन तुम्हारे प्यार की कोई अहमियत नहीं मेरे सामने अंकल के असूल ज्यादा अहम है मेरे लिए सॉरी हानिया मैं मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता जिस 
go to hell then. सेबा क्या कर रही हो बेटे कोई काम था मम्मी हाँ बेटे बड़ा ही दिल जा रहा है तुम्हारे हाथ की कड़ी खाने का इतने दिन हो गए बनाई नहीं तुमने कड़ी तो अफान अफान को भी बहुत पसंद है अरे तो अब वो नहीं है तो क्या करें हमें तो खिला दो बाकी तो सारी उम्र उसने ही खाने हैं तुम्हारे हाथ के मजे मजे के खाने हम तो तरसते रह जाएंगे बनाती आपने बुलाया था मुझे हाँ बेटा आओ बैठो हानिया तुम्हारी नाराजगी इज अंडरस्टैंडेबल हमने इतना बड़ा तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुमसे पूछे बगैर कर लिया है मेरी बच्ची लेकिन यकीन करो हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना है बेटा ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छा लड़का है तुम्हें तो पता है तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं चूज करेंगे उनके असूल तुम भूल सकती हो मैं नहीं मैं तुम्हारे लिए एक सेल्फ मेड और कामयाब इंसान चाहिए जो कि मैं नहीं हानिया तुम एक दफा अफान से मिलकर तो देखो और अगर तुम्हें समझ नहीं आता है ना वो तो मैं शहरियार से खुद बात करूंगी तुम्हारे प्यार की कोई अहमियत नहीं मेरे सामने अंकल के असूल ज्यादा है मेरे लिए सॉरी हानिया मैं मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता इसकी जरूरत नहीं है मामा बाबा ने कुछ सोचकर इसे मेरे लिए पसंद किया हो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं यस yes, मेरी जान तुम बहुत खुश रहोगे बिल्कुल फिक्र मत करो क्या मुसीबत है यार मुझसे नहीं हो रही है साइमत साइमत माफ कीजिएगा मैं यहां पर पढ़ाई करने आती हूँ दोस्तियां करने नहीं दोस्ती तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी रेता करनी पड़ेगी आकेब। आकेब। जी आनिया जी आ, गाड़ी निकालो मुझे मार के जाना आनिया जी फरात भाई का आज पेपर है उनको यूनिवर्सिटी लेके जाना है इस घर की गाड़िया इस घर के लोगों के लिए बाहर के लोगों के लिए नहीं 
और जिसे जाना है वो कैब करवाए और जाए प्लीज मुझे देर हो रही है रदा यूनिवर्सिटी में पढ़ती है माशाल्लाह से हर साल पूरी क्लास में अव्वल आती है तभी तो इतनी कमजोर लग रही है और इतना मोटा चश्मा भी लगा हुआ है भाई मैं तो कहती हूँ लड़कियों को इतना नहीं पढ़ना चाहिए कि उनका रंग रूप ही चल जाए और नहीं तो क्या लड़कियों को क्या करना है भला डिग्रियों का भैया आखिर में तो चूल्हा चौकी करना होता है और आजकल के लड़कों को तो खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती हैं अच्छी हो पढ़े लिखी हो स्टाइलिश हो बस आप लोग दुआ करें इनशाला आपकी लड़की का भी कहीं ना कहीं हो ही जाए क्या फायदा इतनी मेहनत देखिए जरा कैसा खूबसूरत डिनर सेट है ना डिजाइन भी प्यारा है मजबूत भी बहुत ज्यादा है क्या जरूरत थी इतने महंगे बर्तन लेने की अगर तुम सारे पैसे इन चीजों में उड़ा दोगे तो बाकी ये सब कुछ कैसे करेंगे हम कुछ नहीं होता आप क्यों परेशान हो रहे हैं अरे भाई कैसे परेशान ना हो कुछ दिनों में मैं रिटायर हो जाऊंगा हमारी कौन सी कोई प्रॉपर्टी रखी है जिसे बेचकर हम उसकी शादी करेंगे अरे तो मैं कौन सा अपने ऊपर उड़ा रही हूँ आपकी बेटी के जहेज के लिए कर रही हूँ ना ससुराल का मामला है क्या इतवार बाजार से जाके बर्तन खरीद के दूंगी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं हज हो गई अरे अब अब उन लोगों के हालात कोई पहले जैसे थोड़े ही हैं घर के साथ साथ रहन सहन बदल गया ना उनका अब उनकी हैसियत के मुताबिक ही देना होगा ना कुछ ठीक है भाई जो तुम्हारे दिल में है वो करो बात बताओ तुम अपने आप को स्टोर का मालिक समझ रहे थे जो दिल में आएगा करोगे कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्या हुआ अब क्या किया इसने पूछिए खुद पूछिए अपने लाडले से क्यों चौथी बार निकाला गया ये नौकरी से या अल्लाह क्या किया था तुमने हा वही जो हमेशा करता है हिसाब में हीरा फेरी और पैसों का हबन पेड़ा घर खोज इतनी अच्छी नौकरी थी हर महीने तनख्वाह मिलती थी तुम्हें जरूरत क्या पड़ गई थी तुम्हें हेरा फेरी करने की इस बार मैंने बड़ी सफाई के साथ काम किया था ये खबर लीक कैसे हो गई मैं बता रहा हूँ किसी ने मुखबरी की है मेरी सुन रही आप सुन रही कैसे बेशर्मी से अपनी दास्तान सुना रहे हैं हम मैं आपको बता रहा हूँ मुझसे गलती हो गई है कि मैं इसको इस बार छुड़ा कर लेकर आती पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था और अब आप 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 मुझसे मत कहिएगा कि मैं इसकी सिफारिश करूं मार्केट में नाम बदनाम कर दिया इसने मेरा नहीं मिलती है तो मिले वरना फाड़ में जाए हाँ हाँ मुझे नौकरी करनी भी नहीं ये थोड़े से पैसों के लिए मैं इतनी बात ही नहीं सोचा क्या करूं मैं इस लड़के को ऐसे लड़के को तो कोई लड़की भी नहीं देगा बेटी तो हमने दे दी मगर मुझे अब फरहत का रवैया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है लगता है जैसे मोहल्ला क्या बदला नजरें ही बदल गई कितने दिन हो गए कोई खैर खबर ही नहीं अरे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरी हुई है बात फरहत से नया घर है ना सेटिंग करने में लगी हुई है फिर लड़के तो निकल जाते हैं अपने अपने कामों से वही बेचारी अकेली काम करती रहती है तो तुम चली जाती है ना कभी वहां सेवा तो साथ लेकर 
हाँ सोचा था फिर मुझे लगा अकेली जवान लड़की को लेके मैं कहाँ जाती फिरूंगी आपके साथ चली जाऊंगी कभी इतवार को अच्छा ठीक है चलते हैं इतवार इतना भी संभाल के खर्च करो पैसा बचता ही नहीं है क्या करूं मैं क्या हुआ अम्मी कल फरहत के यहाँ जाना था ना बेटा तो सोच रही थी कोई फल वगैरह लेके जाती अब जाहिर है पहली बार उसके नए घर में जा रही हूँ खाली हाथ में नहीं जा सकती पैसे ही कब पड़ रहे हैं और तुम्हारे अबू की तनख्वाह आने में तो भी बड़ा टाइम है तो मेरे पास है ना मुझसे ले दें अरे ऐसे क्या देख रही है हर साल पे ईद पे जमा करती हूँ मैं पैसे खर्च ही नहीं होते सोचा था जहेज के लिए कुछ बना लूंगी लेकिन बाद की बात में देखी जाएगी आप ले लीजिएगा पैसे ये काम तो खत्म हो हाँ जीती रहो मेरी बच्ची खुश रहो अल्लाह तुम्हें बहुत दे अरे तुम भी चलो ना हमारे साथ अपना नया घर नहीं देखोगी जाके दिल तो मेरा बहुत है अम्मी खाला से मिले हुए कितना टाइम हो गया लेकिन वो नायला है ना नायला मुझे धमकी दे के गई है कि मेरी माइयों में ना आए तो मैं तुम्हें शादी पे नहीं आऊंगी तो मतलब दोस्त ऐसे करती हैं क्या हाँ तो अकलौती दोस्त है ना तुम्हारी चलो तुम बाद में चली जाना ठीक है <laughs> अच्छा मुझे बताए पहन के क्या जाएंगी अरे कुछ भी पहन लूंगी जो निकाल के दोगी पहन लूंगी जब पैसे ला के दो मुझे जरा हाँ। ले आती हूँ बड़े ही दिन हो गए थे मिले हुए तो मैंने आज इनसे कहा चले आज तो फरत से मिलके ही आते हैं वाह वाह फरत माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हसीन घर है अल्लाह रहना नसीब करे ये कुछ फल वगैरह लेके आए थे तुम्हारे लिए जोड़ा है ये चीजें उठाओ ये 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 मिठाई ले जाना घर बच्चों के लिए क्यों ले आई खाम खापा इतना कुछ पहले से रखा हुआ है घर में सब बच्चे कहाँ हैं नजर नहीं आ रहे अफान तो लगता है बहुत ही मसरूफ हो गया जब से यहाँ आया खाला की एक बार भी याद नहीं आई वाकई मसरूफ हो गया आपा जब से यहाँ आए वो तो इतना मसरूफ हो गया कि मैं क्या बताऊ खाना खाने की फुर्सत नहीं है उसे अब देखो उसके ससुराल से इतना कुछ आया हुआ है इतनी फुर्सत नहीं उसे कि डब्बा खोल के मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में रख ले जो मन का रिश्ता रिश्ता क्या था बस एक पल का थोड़ा है न जाने किसने हमने तो नहीं रेशम से भी कच्चे रिश्ते रंगों में जो डूबे रिश्ते भूला तो नहीं भूला तो Assalamu alaikum everyone this is Sharab Nawaz Siddiqui and I have some exciting news for you for more of me and Pare Hat Love and the entire team download the application ARY digital key for instant updates and news bites